。高峰提出来困难重重，新型中国提升机，保证工作人员安全问题，经济的快速增长和人口基数的不断扩大，我国成为了人口大国，为节省土地面积，高楼林立。但是这也提高了安装人员、安装空调等大件家电的困难度，还会十分危险。东北的赵师傅就是一位家电安装工，随着年龄的增大，对于家电的高楼拉拽越来越力不从心。即将面临失业的他，决定发明一台小型的提升机，以便日后的工作。提升机是以钢丝绳作为设计的最初灵感来源，只是因为钢丝绳的硬度大，耐磨性好，且承重能力强。机器由电机带动链轮旋转，链轮中间的钢丝绳通过机器下方的驱动而上方的拉动，使得链轮沿钢丝绳上下运动，实现向上提升重物的作业方式。通过多次的实验发现，提升机的体积虽然足够小，方便使用者携带，但是也正因如此。提升机会出现动力不足、摩擦力不够等问题，在实际操作时，重物一旦掉落，不仅会非常的危险，还会造成经济损失。为了让机器的作业更加安全，赵师傅将提升机的电机功率提升，保证作业时机器的动力足够。安装了两个链轮，通过两个轮子的相互作用力，使机器在向上运动时，链轮与钢丝轮之间的摩擦力增大，防止出现重物滑落的风险，同时还能增大拉力，使得提升机的作业速度更快。提升机的发明实现了重物提升的全机械化，使用者只需操作遥控就能轻松使用，彻底解放了人力。机械的发明并非是将人工取代，而是人们利用工具完成较高难度的作业，从而提高完成作业的效率，减少危险发生，真正实现机械为人服务的价值，如它的发明之间。